Bienvenidos a Huertinga, en este video vamos a hablar de la crásula pellucida subespecie Brachipetala, que es una suculenta oriunda de una gran cantidad de países del continente africano y crece en zonas desérticas o semiáridas. Y se caracteriza por ser una suculenta cubridora que desarrolla largos tallos que a medida que crece van a su vez enraizando y expandiéndose cada vez más. No es una suculenta colgante, pero llega un momento que si no tiene más espacio para el cual expandirse, terminan colgando los tallos. Los cuales, en mi opinión y experiencia, terminan debilitándose un poco. Por lo cual, si cuentan con la posibilidad de ir dándole una maceta cada vez más grande, va a ser mejor para que pueda crecer más fuerte. Pero inevitablemente va a terminar colgando porque a su vez es una suculenta de crecimiento muy rápido como vamos a ver. Y otra característica es que sus hojas, si bien pueden presentar distintas variaciones, suelen ser de forma triangular y con adecuada iluminación solar directa van a tener este contorno de color rojizo o morado, que a su vez si la ven de cerca, los márgenes de las hojas presentan como poros que parece como si le hubiesen dado una puntada con una máquina de coser. Y a veces esta suculenta es confundida con otra con la cual está emparentada, que es la crásula pellucida subespecie marginalis, también conocida como crásula corazón. Que esta es la nuestra, que tiene su video de cuidados individuales que les dejo la miniatura. Y sus características, forma y velocidad de crecimiento, cuidados y métodos de reproducción son prácticamente los mismos pero me gustaría mostrarles ambas a la vez que es la mejor forma para poder diferenciarlas bien. Que la principal diferencia y la más sencilla es la forma de las hojas. En la crásula pellucida su especie marginalis, las hojas tienen forma de corazón, o sea son más ovaladas, mientras que en la crásula pellucida su especie brachipetala, la forma de las hojas son más triangulares. Aunque hay otras diferencias, pero son muy técnicas y lo más sencillo es guiarse por la forma de las hojas. Siendo muy importante con esta suculenta darle una adecuada iluminación solar directa, que en nuestro caso para climas templados, sugerimos darle sol directo de la mañana y el resto del día semisombra, o bien sol directo de la tardecita y el resto del día semisombra. Y lo mejor es guiarse por esa tonalidad rojiza o morada, de los contornos de las hojas, ya que si no recibe adecuada iluminación solar van a ver que los tallos tienden a estirarse con una tonalidad muy verde y eso es un claro indicador de que está necesitando más luz solar directa, como este tallito que como está detrás de la maceta y terminó colgando está un poco a la sombra de la suculenta y esto generó que se termine tiolando, pero se corrige fácilmente cambiando la de ubicación. Y cuidado con darle mucho sol directo fuerte porque también es muy propensa a quemaduras. Pero antes de continuar me gustaría mostrarles nuestra crásula pellucida, su especie marginalis madre, para que se den una idea del tamaño que puede llegar a alcanzar, que está en una maceta que es gigante, que la cubrió por completo y como les decía los tallos, al no tener más superficie de sustrato, al cual seguir expandiéndose terminaron colgando. Me pueden preguntar ustedes por qué no la pongo en tierra, en la parte de atrás del patio, y es que esa parte está muy a semisombra, terminaría tiolándose y debilitándose mucho, así que de momento la tengo ahí. Y el dato científico de interés, la comparación con Nichu, nuestro chanchito salvaje, para que vean que están bastante grandes las tres. Y para que tengan una noción real de la velocidad de crecimiento que es muy rápida en esta suculenta, estoy mostrando un fragmento de un video que grabamos hace un año y tres meses, a poco tiempo de conseguirla, donde estaba ubicada en una maceta número 8, y vean lo pequeña que era. Y actualmente se encuentra ubicada en una maceta tipo cuenco número 18, y vean que ya la cubrió por completo y los tallos comenzaron a colgar. Por lo cual mi idea es, quizás cuando llegue la primavera, trasplantarla a una maceta también tipo cuenco o paila bastante más grande. Aprovechando esos esquejes para su reproducción que ya vamos a ver que es súper sencilla. Y después realizarle periódicamente podas cuando empiecen a colgar los tallos. En cuanto a su floración, desarrolla pequeñas florcitas con forma de estrella de pétalos blancos que suele florecer en primavera o en verano, 
pero con esto de los cambios de temperatura y de clima, en realidad puede terminar floreciendo en cualquier época, de hecho ahora estamos en otoño, y empezó a abrir sus flores. En cambio la crásula pellucida, su especie marginalis, floreció en verano y ya terminó por completo su floración. Siendo por otra parte muy importante aplicarle un sustrato que tenga buen drenaje y buen equilibrio de nutrientes, que el nuestro pone en el buscador de YouTube sustrato Wartinge les va a aparecer. Respecto a la sugerencia de riego, yo en realidad la riego una vez a la semana con un riego en profundidad, pero también se puede regar dos veces por semana. Aunque hay que estar muy atento a los indicadores de exceso de riego humedad que nos va a dar esta suculenta si ven que las hojas comienzan a tomar una tonalidad amarilla. Eso es que están colapsadas por tanta agua y hay riesgo de pudrición. En ese caso hay que espaciar los riegos. Y en invierno sugiero darle un riego cada 15 días. Teniendo por otra parte una muy buena resistencia a las heladas leves. De hecho el invierno pasado estuvo bajo nieve y no hubo ningún problema con ni esta ni con la marginalis. Y en cuanto a la reproducción, en realidad es muy sencillo porque es una suculenta de crecimiento rápido y muy prolífica, así que podemos cortar cualquier tallito, se puede despejar las hojitas de más abajo del tallo, disculpen que esto lo estoy grabando con una sola mano y me cuesta un montón, pero quería hacerlo, esas hojitas que retiren guárdenlas porque también se puede reproducir por hoja. Ahora, la parte del esqueje, la zona de corte en realidad, en mi opinión, es preferible esperar algunas horas a que cicatrice bien esa zona de corte. Pero el tallo al ser tan delgado cicatriza muy rápido, crece muy rápido, no van a tener problemas si la plantan directamente en sustrato seco. Traten de elegir esquejes que no estén en floración. Si tiene algún capullito, lo pueden cortar para que concentre su energía en enraizar. Aunque la realidad hay que decirlo que por más que esté en floración el esqueje, como crece tan rápido y es tan fuerte y resistente, va a enraizar igual. Y a partir de ello sugiero darle riegos superficiales dos o tres veces por semana para aportarle la humedad suficiente para ayudarle a que logre enraizar, que en realidad lo va a hacer con sus propias reservas de agua. Es muy sencillo y no van a tener problemas con su reproducción. Y así llegamos al final, espero que les haya gustado y como siempre se agradecen unos muy buenos likes y si no están suscriptos no se olviden de suscribirse que nos ayuda mucho a seguir creciendo. Nos vemos en un próximo video, chao.